ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கிருத்திகா பிரபாகரன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நீங்க எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா நிம்மதியா ஆரோக்கியமா செல்வ செழிப்பான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா மேனிபெஸ்டேஷனை எவ்வளவு ஈஸியா பண்ண முடியும் அப்படின்னு சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஓகேவா இப்படி எல்லாம் கூட மேனிபெஸ்ட் பண்ணலாமா ஏன்னா நான் பண்ணிருக்கேன் இருக்கலாம் ஸ்கிரிப்டிங் பண்ணுவோம் விஷுவலைசேஷன் பண்ணுவோம் செல்ஃப் டாக் பண்ணுவோம் இல்ல ட்ரிபிள் ஃபைவ் மெத்தட் ட்ரிபிள் செவன் மெத்தட் இந்த மாதிரி தான் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனுடைய மெயினான பிராக்டிசஸ் ஸோ லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னா இந்த பிராக்டிஸ் தான் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் எடுப்போம்ல அதுல வரக்கூடிய மெயினான பிராக்டிசஸ் பட் இப்ப நான் சொல்ல போறது இதுல இருக்கிறது எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்க போது யாரு வேணாலும் பண்ணலாம் எப்ப வேணாலும் பண்ணலாம் ஓகேவா இது உங்களுக்கு பிடிச்சதை பொறுத்தது இப்ப நான் நிறைய லிஸ்ட் சொல்வேன் இல்லையா அதுல எது உங்களுக்கு பிடிச்சதோ அதை நீங்க வந்து மேனிபெஸ்டேஷனா பயன்படுத்த போறீங்க ஓகேவா அதாவது உங்களுடைய ஹாபிஸ் இருக்கும்ல அந்த ஹாபிஸ வச்சே நம்ம இப்ப மேனிபெஸ்ட் பண்ண போறோம் ஓகேவா சரி இப்போ சிம்பிளா முதல்ல பண்ணி பார்க்கலாம் நான் எப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்றேன் நிறைய வழிகள் இருக்கு அதுல நம்பர் ஒன் டிராயிங் மேனிபெஸ்டேஷன் ஓகேவா டிராயிங் மெத்தட் இப்போ உங்களுக்கு மேனிபெஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க ஆயுதம் உங்களுக்கு டிராயிங் பண்ண பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க இந்த டிராயிங் மெத்தட எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்ப உங்களுக்கு மணி வேணும் அப்படின்னா பண கட்டுக்கட்டா இருக்கிற மாதிரி வரைங்க புதையல் இருக்கிற மாதிரி வரைங்க நகை கடை இருக்கிற மாதிரி வரைங்க ஓகேவா அந்த அபண்டன்ஸ் நிறைய அபரிவிதமான செல்வம் இருந்துச்சுன்னா எப்படி எல்லாம் இருக்குமோ அதுக்கேத்த மாதிரியான இமேஜஸ் குரோம்ல தேடி அந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் செலக்ட் பண்ணி எடுத்து வரையலாம் இப்ப ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் கை பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி வரையலாம் என்கேஜ்மெண்ட் ரிங் போடுற மாதிரி வரையலாம் தாலி கட்டுற மாதிரி வரையலாம் இல்ல ஒரு ஹாட்டிங் ஒரு பெரிய அம்பு விடுற மாதிரி வரையலாம் ஓகேவா இந்த மாதிரி வரையலாம் இப்ப பிரெக்னென்ட் ஆகணும் அப்படின்னா பிரெக்னன்சி வயிறு பெருசா இருக்கிற மாதிரி வரையலாம் குழந்தை இருக்கிற மாதிரி வரையலாம் தொட்டில ஆட்டுற மாதிரி வரையலாம் அம்மாவும் குழந்தை இருக்கிற மாதிரி வரையலாம் இந்த மாதிரி வரையலாம் சோ உங்களுக்கு என்ன கோலோ இப்ப ஜாப்னா அதே தான் ஜாப்னா எங்க ஒரு பெரிய கம்பெனி ஐடி கார்டு வரையலாம் பேக் வரையலாம் இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு ஹாபி தான் இல்லையா நிறைய பேர் வரையறது பிடிக்கும் சோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய கோலை எடுத்து நீங்க வரைஞ்சி பாருங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் பண்ணிருக்கேன் ஆல்ரெடி அதுக்கான வீடியோவும் நான் போட்டிருக்கேன் என் லைஃப்ல வந்து டிராயிங் பண்ணியே நான் வந்து ஆக்சுவலி நான் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து தனித்தனியா தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் பட் நான் டிராயிங் பண்ணி டிராயிங் பண்ணியே நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வாழ்ந்தனா பாத்துக்கோங்க சீக்கிரமா ஓகே என்னுடைய ஜாதகத்துல வந்து இன்னும் பல வருஷம் நீ தனியா தான் இருக்கணும்னு இருந்துச்சு பட் உண்மையாவே நான் சொல்றேன் நான் வரைஞ்சி மேனிபெஸ்ட் பண்ணி அச்சீவ் பண்ண சீக்கிரமா இதை வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோலயும் போட்டிருப்பேன் நான் என்ன வரைஞ்சேன் அப்படின்றதையும் அந்த டிராயிங் மெத்தட்ல நான் போட்டிருப்பேன் வேணா போய் திரும்ப போய் பாக்கலாம் அதே மாதிரிதான் பெயிண்டிங் எனக்கு வரும் டிராயிங் விட பெயிண்டிங் எனக்கு வரும்னா பெயிண்டிங் பண்ணுங்க ஓகே வாசம் ஏதாவது ஒரு டிராயிங் ஆல்ரெடி இருந்து டிராயிங் கூட எடுத்துக்கிட்டு அதை எப்படி பெயிண்ட் பண்ணுங்க அழகா கலர் அடிக்கும் போது கூட உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் வரும் சோ அது பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபீல் வந்துடும் ஓகேவா செகண்ட் மெத்தட் சிங்கிங் பாட்டு பாடுறது சினிமா பாட்டு எவ்வளவோ இருக்கு இல்ல நீங்களே எனக்கு எழுது தெரியும் அப்படின்னா நல்ல சூப்பரா ஒரு பாட்டை எழுதி நீங்க வந்து பாருங்க ஓகே இப்ப பிரெக்னன்சி ஆகணும் பிரெக்னன்ட்னா பிரெக்னன்ட் ரிலேட்டடான பாட்டு எனக்கு மணி தான் அப்படின்னா வெற்றி கொடிகட்டு அந்த மாதிரி பாட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி பாட்டு சோ இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ற நல்ல வேர்டிங்ஸ் உள்ள நெகட்டிவான வேர்டிங் இல்லாம பாசிட்டிவான வேர்டிங்ஸ் இருக்கிற பாட்டை தேர்ந்தெடுத்து நீங்க வந்து பாத்துக்கிட்டே பாடினாலும் சரி இல்ல நீங்களா ஓனா கிரியேட் பண்ணி பாடினாலும் சரி இது வந்து உங்களோட ஹாபி அப்படின்னா நீங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு இதை மேனிபெஸ்ட் பண்றதுக்கு சம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மேனிபெஸ்ட் ஆகும் ஓகேவா நம்பர் த்ரீ லிசனிங் சரி எனக்கு பாடலாம் வராதுப்பா ஆனா கேட்க பிடிக்கும்னா நல்ல பாட்டா நீங்களே கேளுங்க ஓகேவா கேட்டுக்கிட்டே அப்படியே விஷயம் பண்ணி பாக்கலாம் இல்ல எனக்கு டான்ஸ் ஆடுதான் வரும் அப்படின்னா உங்களுடைய எஃபர்ட்ட போட்டு அந்த பாட்டை கேட்டுக்கிட்டே டான்ஸ் ஆடி பாருங்க நிச்சயமா நான் சொல்றேன் அதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் ஒரு விஷயத்தை என்ஜாய் பண்றீங்கல்ல அந்த என்ஜாய்மெண்ட் அந்த வைப்ரேஷன் அந்த ஃபீல் இந்த யூனிவர்ஸ்க்கு போறதுனால ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நான் அடிச்சு சொல்வேன் அதை நீங்க அட்ராக்ட் பண்ணிதான் ஆவீங்க ஓகேவா
எல்லாரும் உங்களுக்கு விஷ் பண்ணுவாங்க அப்படியே அந்த அந்த டேலண்ட்ஸ்ல எந்த மூலை முடுக்க கூட நீங்க போக முடியும் ஏன்னா நீங்க தான் ஓனர் ஆச்சு அந்த மாதிரி ரோட்ல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க ஒரு பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கா நீங்க தான் ஓனர்னு நினைச்சு பாருங்க இப்ப அந்த கல்லாப்பட்டியில எவ்வளவு பணம் இருக்குன்னு நினைச்சு பாருங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு அதை வச்சு என்ன பண்ணுவீங்கன்னு நினைச்சு பாருங்க சோ உங்க கண்ணால எதை பாக்குறீங்களோ அது உங்களுதுன்னு நினைச்சு பாருங்க அந்த ஒரு எனர்ஜி அந்த ஒரு உணர்வு வருது இல்ல அப்ப அதுக்கு ரிலேட்டடான விஷயம் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் ஓகேவா சோ உங்களுடைய கோல் என்னவோ அந்த கோல நினைச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி பாக்கலாம் ஓகே அதே மாதிரிதான் இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீஸ் பாக்குறீங்க அந்த இடத்துல நீங்க வேலை செஞ்சா எப்படி இருப்பீங்க நினைச்சு பாருங்க ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரி டெல்லிங் இதுதான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப சூப்பரான டாஸ்க் ஏன்னா நான் டெய்லி பேசஸ்ல அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் கதை சொன்னாதான் என் பசங்க வந்து சாப்பிடுவாங்க பிளஸ் கதை சொன்னாதான் அவங்க தூங்குவாங்க இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க போனை வந்து போன் காட்டுங்க லேப்டாப் காட்டுங்கன்னு வாங்க அது எதுக்கு நமக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கதை சொல்வேன் என்ன கதை திரும்ப சொல்லுவேன் யூனிவர்ஸ் கதை சொல்லுவேன் நல்லா படிக்கிற பசங்களுடைய கதை சொல்லுவேன் சோ நான் சொல்றது கேட்கிறவங்களுக்கும் அது மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும் எனக்கு என்ன வேணுமோ அதே நான் கதையும் சொல்வேன் இப்ப எனக்கு ஒரு பணம் வேணும் அப்படின்னா என் பசங்களை உட்கார வச்சு கதை சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போன அவங்க ஒரு பெரிய புதையல் இருந்துச்சு அந்த இடத்துல வைரம் வைடூர் எல்லாம் இருந்துச்சு அது அப்படியே நான் அள்ளுடைய கையிலெல்லாம் அப்படியே வைரம் கைய பாக்குற கை ஃபுல்லா இருக்கு அது அப்படியே கொட்டுதுன்னு என் பசங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கேக்கும் சோ அது எனக்கும் மேனிபெஸ்ட் ஆகும் கேக்குற அவங்களுக்கும் மேனிபெஸ்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி ஒண்ணு யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்க கதையா சொல்லலாம் அப்படி இல்லையா ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க போன்ல நீங்க தான் டேரக்டர் ஒரு ஸ்டோரி எழுதுற மாதிரி சோ ஸ்டோரி டெல்லிங் உங்க லைஃப்ல என்ன நடக்கணும் நீங்க ஆசைப்படுறீங்களோ அதையே ஒரு கதையா உருவாக்கி நீங்க வந்து சொல்லலாம் இல்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை நீங்களே கேட்கலாம் ஓகே கடைசியா ஒண்ணு சொல்ல போற வால் பேப்பர் போன்ல எந்த வால் பேப்பர் வச்சாலும் சரி உங்களுடைய கோல் என்னவோ அந்த கோலுக்கு ரிலேட்டடான வால் பேப்பரை வைங்க வால் பேப்பரை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வால் பேப்பர் வச்சா யாராவது மாத்துவோமா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அதே வால் பேப்பர் தான் இருக்கும் சும்மா விளையாட்டு சொன்ன இல்ல சில பேர் வந்து அதை கண்டுக்கவே மாட்டாங்க வால் பேப்பர் வச்சுட்டு அது அது கோலா கூட இருக்கலாம் மேபி மணியை வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே வச்சுட்டு விட்டுருவாங்க ஆனா அந்த வால் பேப்பரை மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் பிடிச்சதா வெரைட்டி வெரைட்டி வெரைட்டியா அந்த வால் பேப்பர்ல உங்க கோலுக்கு ரிலேட்டடா நீங்க வைக்கணும் அது லேப்டாப்பா இருக்கலாம் போனா இருக்கலாம் சரியா இல்ல வாட்ஸ்அப் குள்ள இருக்கிற வால் பேப்பரா இருக்கலாம் இல்ல டிபியா இருக்கலாம் ஓகே சோ அதை நீங்க பாக்கணும் சில பேர் ஸ்டேட்டஸ்ல வைப்பாங்க அதை நீங்க பார்க்க முடியாது மற்றவங்க தான் பார்க்க போறாங்க சரியா நீங்க பாக்குற மாதிரி உங்க கண்ணுக்கு நேரம் அது அடிக்கடி வர மாதிரி ஒரு வால் பேப்பரை நீங்க வைக்கணும் அது வந்து அந்த கோலுக்கு ரிலேட்டடா அடிக்கடி மாத்தி 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 புதுசு புதுசு புதுசா வைக்கணும் ஏன்னா அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் வரும் ஓகேவா சோ அந்த ஃபீல் இருக்கு பாருங்க அது உண்மையாவே மேனிஃபெஸ்ட் பண்றோம் இதே மாதிரிதான் உண்மையா ஓப்பனா சொல்றேன் இதே மாதிரிதான் என் போன்ல ஒரு சூப்பரான வீடு அதாவது இப்ப நான் கூகுள்ல போய் ஹோம் வீடுன்னு தேடுனேன் தேடும் போது வியூ வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா வீட்டுக்கு வெளியே இருந்து ஒரு வீட்டை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரிதான் எல்லாமே இருந்தது ஆனா என் கண்ணில் பட்டது எப்படி இருந்ததுன்னா வீட்டுக்குள்ள இருந்து ஒரு வீடு பார்த்தா எப்படி இருக்கும் வீட்டுக்குள்ள இருந்து ரைட் அண்ட் சைட்ல மூணு கதவு தெரியுது மூணு ரூமு எதிர்க்க வந்து ஜன்னல் தெரியுது அதுக்கு எதிர்க்க வந்து வாசக்கால் தெரியுது அதுக்கு வெளில வராண்டா தெரியுது அதுக்கு வெளில ஒரு கேட்டு தெரியுது அதுக்கு வெளியே வந்து ஒரு ரோடு தெரிஞ்சது ஸோ உள்ள இருந்து ஒரு வியூ இருந்தா எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் வந்து என் போன்ல வச்சேன் எப்பெல்லாம் என் போனை நான் பார்ப்பனோ அப்பெல்லாம் உண்மையாவே அந்த வீடு எந்த மாதிரி அந்த வீட்டுல நான் வாழ்ற மாதிரி அந்த வீட்டுல உண்மையாவே அப்படியே அனுபவிக்கிற மாதிரி நினைப்போம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அதை பார்த்தாலே அது போன் எடுப்போம் கண்ணுக்கு நேரம் அது வருமா அதை பார்த்துட்டு தான் அடுத்த வேலைக்கு போவேன் அந்த மாதிரி நான் பண்ண 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 உண்மையாவே நான் சொல்றேன் அதே வீடு தான் ஒரு செங்கல் கூட நகராம அதே வீடு தான் இப்ப நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அது எனக்கு அமைஞ்சுது ஓகேவா சோ என் லைஃப்ல நான் இந்த மாதிரியான ஈஸி மேனிபெஸ்டேஷன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் உட்கார்ந்து எல்லாம் பண்றது அதெல்லாம் சின்ன வயசுல பண்ணது இப்ப இல்ல இப்ப டைமும் எனக்கு இல்ல டெய்லி பேசஸ்ல நான் என்ன பண்றனோ அதையே நான் மேனிபெஸ்டேஷனா மாத்திக்கிட்டு நான் அச்சீவ் பண்ணேன் அதே மாதிரி உங்க லைஃப்ல நான் சொல்ல இந்த மெத்தடியும் ஃபாலோ பண்ணுங்க இல்ல உங்களுக்கே ஏதாவது ஐடியா கிடைக்குது நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னாலும் அதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க அது என்ன அப்படின்றது கமெண்ட்ல போடுங்க நாங்கள